عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد لي أوقاتكم أحبابي الكرام أتمنى يا ربي تكونوا بخير أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وفي لقاء جديد كالمعتاد ومتميز ويليق بجمهور قناة عالمكم الكرام بصراحة كل الشكر لحضراتكم لتعليقاتكم الجميلة والبتحفزني بصراحة حتى أنا أقدم المزيد تعطيني الوفرة تعطيني اللياقة تعطيني النشاط يلي أنا بتمنى بكل حد فيكم أنه يصل ويصل إلى مراتب أفضل إن شاء الله وتعالى باستثمار هذا الخيال لكن أنتم المحرك الرئيسي يلي عمال بيدفعني انه اقدم المزيد وابحث عن المزيد، فحياكم المولى اينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم. اليوم حابب اني اقدم لكم يعني هي عباره عن خدعه بسيطه، عباره عن صناعه او تصميم مكبر 3 دي لميع له اضاءه بسلطه على اجزاء من الصوره وطبعا اي مو اي صوره، الصوره اللي بحب ان اسلط الضوء واركز على بعض تفاصيله او اجزاء من هذه الصوره، ربما تكون خريطه، ربما تكون صوره فيها اجزاء كثيره، انا عمالي بتكلم عنها، يعني كثير من الشروحات اعتقد المدرسين والمحاضرين او المدربين يعني رح تلزمهم اكيد هذه الميزه وهذه المهاره، فلحتى ما نطيل بالشرح في المقدم كثير ونتوجه الى العمل مباشره واعتقد انكم متشوقين الى هذا العمل، فتكرما قبل البدايه تكرما وحبا ولطفا من حضراتكم التفاعل على هذا الفيديو بضغط مفتاح اللايك، فاقل ما تهديني اياه مقابل هذا المجهود هو انك تضغط مفتاح اللايك وتترك تعليق وتعمل مشاركة لهذا الفيديو وإذا كنت ضيف جديد على قناتنا فمنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل أيضا مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقاء متميز واحترافي وإبداعي يليق بكم يا جمهور عالمكم <تصفيق> ويلا حتى نبدأ مباشرة يا أصدقاء بداية يا أحباب القلب طبعا أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بعد الانترو قبل الانترو وبكل اللحظات <تصفيق> دائما أنا أستند على موضوع الأفكار اللي ممكن أحصل عليها أني أستخدم الماتريال أو المواد الخارجية اللي مش متوفرة في البوربوينت وبصراحة أميل إلى استخدام الصوريات بشكل عميق يمكن أنتم لاحظتوا أني أنا بترك لحضراتكم كثير من الروابط اللي بستخدم فيها الصوريات فأفترض أنه عندي هذه الصورة وفيها كثير من التفاصيل يعني ربما يكون يكون الهيدفون ربما يكون الكمبيوتر ربما يكون الكاميرا ربما يكون الساعه يعني في هون كمان ايضا ما بعرف قناني بهارات يمكن مع انه هذا مش مطبخ تمام <تصفيق> طيب ايا يكن لكن هذه الصوره فيها التفاصيل فراح اترك ايضا رابط لتحميل الصوره في صندوق الوصف تستفادوا منها او اي صوره فيكم تطبقوا عليها من ضمن هذا الموقع خلني انقر على مفتاح الفريد دمولود واختار اللارج اللي هي تكون بحجم كبير واختار مسار ونعطي سيف طبعا انا كنت محمل الصوره قبل شوي ومجهزه لحضراتكم خلنا نتوجه إلى سطح المكتب وهذا هو برنامج باوربوينت للعلم أنا رح أقدم الشرح اليوم بالواجهتين العربية والإنجليزية للزملاء والأحباب والأصدقاء يلي ما عمالي بيتيسر معهم يحولوا الإصدار إلى لغة إنجليزية ونفس الشيء يلي هن متعلمين ومتعودين على اللغة العربية فلازم نخدم قدر الإمكان فرح نشتغل يعني على مهلنا وأحاول أني أنا أطبق الدرس باللغة الإنجليزية وأعيده نفسه نفسه باللغة العربية فتابعوا معي الفيديو إلى آخر لحظة لهذا اللقاء على العموم بعد ما قمنا بتشغيل برنامج الباوربوينت راح انقر باليمين كالمعتاد ومن اللي اوت يعني هو التخطيط بختار بلانك اي شريحه فارغه راح نتوجه الى انسيرت يلي هي ادراج ومن بيكتشرز اللي هي صور ذيس ديفايس من هذا الجهاز بنحدد الصوره اللي حملناها بالمسار يلي هو ديسك توب بحدد الصوره وانقر على مفتاح انسيرت طبعا اصدقائي الصوره طبعا اجت بمقاس مغاير عن مقاس السلايد او الشريحه فالخطوه الاولى اني انا بدي اقوم بمعايره الحجم بالضبط حتى يكون بمقاس الشريحه فبتوجه الى طبعا فورمات ببدايه اللي هي تنسيق والى جروب وبنختار بمقاس 16 على 9 بتحب انك تسحب الاعلى والاسفل يعني تشوف حسب التفاصيل اللي انت محتاجها وليكن عندي على سبيل المثال بهذا الشكل وانقر باي مكان خارج الاطر الشريحه او الصوره لحتى يقفل معي الاختصاص الان الصوره سواء يعني انا من قائمه فورمات وتوجهت الى اليجان 
توب وإليجان ليفت وين ليفت يعني يعني محاذاة إلى الأعلى واليسار أو أنك استخدمت المقابئ بالنقر والسحب وتعتمد على الخطوط الحمر بيعطيك هون البرنامج مثل سناب يعني مثل مغناطيس تمام ورح ننقر ونسحب لحتى نعمل تمدد وتكبير للصورة على ملء الشريحة بالضبط وبيكون صارت معي الآن الصورة ولا أجمل من هيك ومغطاي كل الشريحة الفكرة بهذا اللقاء يا أصدقائي أنه أنا بدي أكلم الجمهور وأتكلم مع الجمهور وأقول لهم على سبيل المثال عندي الكاميرا هي من نوع كذا لكن الصورة بعيدة عليهم فأنا محتاج أعملها زوم وأسلط الضوء عليها لكن بطريقة جدا جميلة ومن ثم أنتقل إلى مكان آخر وليكن هذول العلب ومن ثم الكمبيوتر ومن ثم الهيتفون ومن ثم هذه البيس الموجودة هون أو ربما يكون كل الأرضية بدي أد... أو ربما صورة معينة تمام فبدي أتجول ضمن أجزاء من هذه الصورة فكيف ممكن أعمل هذا التنسيق وهذا الترتيب وهذه الجمالية بي بي بصراحة بتصميم في برنامج باوربوينت لازم نطلق الخيال وانتوا رح تشوفوا انه هاي الاوامر هي نفسها نفسها عمل بنستخدمها لكن آلية استثمار الاوامر والمعلومات اللي احنا ندرب عليها بمخرجات جديدة هذا هو العائق يلي بيقع عنده الكثيرين من الاشخاص يلي هني بيعرفوا معلومات في برنامج باوربوينت بس مش قادرين يطلعوا يعني افكار ومهارات وتصورات وتخيلات جديدة فهذه البدائل عم بقدم لكم إياها رغم أنه كثير من المعلومات نحن أخذناها من قبل طيب الآن الخطوة الأولى رح أعمل دبليكيت للصورة يعني أضغط على كنترول زائد دي أعمل دبليكيت للصورة هيدي الصورة طبعا كاشفة شوي باللون مثل ما أنا شايفين بدي أعطيها شوي تأثير الغماقة أنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات بيكتشر أي تنسيق الصورة وبتوجه إلى الألوان بختار الخيار الأول عندي سطوع رح نقلله شوي تمام حتى يعطيني شوية تعتامة للأرزاء كلام جميل لحد الآن ما عندي أي مشكلة فيها الآن يا أصدقائي أنا محتاج أني أنا أعمل اقتصاص لجزء المراد تسليط الضوء عليه أو يعني اللي رح له زوم أوجه الصورة عليه تمام فلهيك أنا رح أتوجه إلى الجروب تمام ومنختار جروب يعني أنا بدي أعمل اقتصاص خلنا نقص أي مساحة وليكن خلنا نتكلم نحن الآن عن الكاميرا على سبيل المثال خلينا نختار الكاميرا بداية معلش هذه الكاميرا بصغرها معي بهذا الشكل وبنقر بأي مكان خارج الإطار لاحظ الآن هذه الصورة بنفس المقاس تماما بس هي شوي مغيرة باللون الآن أنا محتاج أني أنا أضبط أضبط الأبعاد بالطول والعرض يكون مناسبة فبرجع إلى جروب مرة ثانية ومن كل هون يعطيني إياه قص بمقدار واحد إلى واحد يعني بالطول والعرض واحد إلى واحد وأقفل التحديد مرة تانية فهو سوالي الطول والعرض تمام طيب أنا ما نحتاج يكون عندي مستطيل فالمكبر بيكون على شكل والكرة الزلاجية اللي رح نرسمها الآن على شكل دائري فبنرجع إلى جروب مرة تانية وبنختار جروب تو شيب يعني على هيئة شكل فبختار الشكل البيضاوي فيتم تحويل المربع إلى شكل دائري مية بالمية لأننا اتفقنا قبل شوي أخذنا أبعاد الطول إلى عرض بمقدار واحد إلى واحد أنقر بأي مكان الآن الصورة كون مكبر فأنا محتاج يكون حجمها أكبر شوي لاحظ بضغط على مفتاحي كنترول مع الشيفت أو مفتاح الشيفت ما عندك مشكلة بس الكنترول مع الشيفت هو بيعطيني تكبير من الاتجاهات الأربعة مع الاحتفاظ بالمركز تمام بهذا الشكل فنحن كبرنا الصورة الآن بهذا الشكل يا أصدقاء الآن يعني الصورة صحيح كبرت معانا لكن مش المظهر الجميل رح نعطيها الآن طابع يعني كرياتيف إبداعي أكتر بإمكانك تعدل شوي أنت بالتنسيقات يعني إذا كان غامقة شوي نحن غمقناها ففيك تكشفها شوي تمام رح نرجع إلى التنسيق عندي هون التنسيق وعندي هون شيء اسمه تنسيق ثلاثي الأبعاد تنسيق ثلاثي الأبعاد رح أكبر شوي يعني مع الكنترول مشان يكون الصورة واضحة لألكون التأثير يلي رح نشتغل عليه أصدقائي لاحظ الآن رح أضغط على الخيار الأول من ما رح أقول لك خذ أي شيء جاهز الخيار الأول والويتس بجي بنقر يعني مع زيادة بضل بضغط حسب المساحة اللي أنت أخذها ونفس الشيء اللي تحت المنوم تمام بهذا الشكل آه لاحظ هنا أعطاني مثل انكسار أو كيرف فبرجع بزيد الناحية العلوية أو المربع العلوي تمام لحتى آه وبرجع برجع كمان السفلي تمام بهذا الشكل لحتى أنا أحصل على شكل الكرة تماما يا أصدقاء على شكل البيضاوي أو شكل الكروي اللي هو يكون عندي على هيئة 3D على هيئة 3D 
طبعا هو اعطاني اللمعات الشايفينها هون ويعني والبدا الموضوع وكانما هو عباره عن نفر حتى يبرز معي الموضوع بشكل اجمل ففيني اعتمد على الماتيريال اللي هون واللايتنج يعني سواء كان الماتيريال والاضاءه خلني اختار على سبيل المثال الشكل الاول او الشكل الثاني كان هو هذا هو الشكل الثالث لاحظ الاضاءه الان برزت واللايتنج بختار نمط الاضاءه اللي محتاجه مثلا عندك شكل عندي مثلا هذا هذا موديل او قالب او تصور جميل هذا باللون الازرق رائع جدا جدا وفينا هون نتحكم بالزاويه الخاصه بالاضاءه لاحظ الان الزاويه الخاصه بالاضاءه حاليا بعد ما اخترنا نحن اللايتنج واخترنا الماتيريال بامكاني ارجع للابعاد نفسها واغير فيها لحتى انا احكم رسمتي بشكل اجمل تمام فنحن لو زودنا وعيوننا على الكره لبينت معنا الابعاد بشكل جميل اكثر مما كان عليه لاحظ الان هو اعطاني تصور وكانه هو شكل بيضاوي 100% او شكل كروي عفوا 100% هذا اللي انا حاولت اني انا اوصلكم اياه يا اصدقائي خلينا نصغر كمان شوي تمام انا عم بحاول اني اغير بالاعدادات مشان احنا نشوف الفروقات لاحظوا الكيرف الموجود هون تمام فلذلك الـ الـ الخيار العلوي هو الويتس بضل بزيده لحتى هذا الموضوع يتناهى للمركز وتختفي كل هذه الاشكال هذا هو الهدف من زياده الويتس تمام لاحظ الان على المظهر لحتى يختفي معي تماما وما يبين عندي اي نتو واحصل على الاضاءات خلنا نصغر لما راح نصغر راح يكون جماليه وواضحه 100% هذه الكره نحن يلي شايفينها. الان طبعا على هيئه البلور انا هل قصدته هو على هيئه البلور والاضاءات. الان الان الصوره الاولى يلي محتاج انه انا ابدا بالعمل عليها هي صوره الكاميرا. طيب انا محتاج انتقل بعد منا الى صوره ثانيه، يعني هذه الان الصوره الاولى هي الكاميرا جميل، فشو بسوي؟ بجي الى شريحتي بعد لما جهزت كل هذه الاعدادات انقر باليمين ونختار ديبليكيت سلايد، يعني تكرار الشريحه تمام مثل ما هي بالضبط برجع بحدد صوره الكاميرا وبنقلها للاسفل وليكون على شو هدول هدول القناني الصغار ما بعرف يعني هدول اكيد ما مبهرات ما نشغل مطبخ <تصفيق> تمام بتركه بهذا الموضع وبتوجه الى فورمات وبرجع بتوجه الى جروب بفعله مره ثانيه وبنقر على صوره وبسحبها للاعلى لحتى يظهروا معي ال ال الزجاجات الصغار هدول ليكو ما احلى هون ما شاء الله تمام وبرجع بنقل على جروب مره ثانيه لاحظ الان المظهر ايش ما اجمله ولا احلى من هيك بس خطهم فوقهم بالضبط بنفس الطريقه برجع بنقر باليمين ونختار ديبليكيت سلايد مره ثانيه على سبيل المثال بهيدي اللحظه انا راح اعرض على سبيل المثال جهاز الكمبيوتر مثال فبحط الصوره هون على جهاز الكمبيوتر وبتوجه الى فورمات وبنتوجه الى جروب مره ثانيه وبرجع بحرك الصوره لحتى يظهر عندي شو؟ جهاز الكمبيوتر وهذا هو جهاز الكمبيوتر. برجع بنقر مره مره ثانيه عفوا <تصفيق> مره ثانيه <تصفيق> عكينا على آه شو؟ على الجروب مره ثانيه. نفس الطريقه بنختار ديبليكيت سلايد مره ثانيه وبحرك الان الى الجزء اللي بعده وليكون عندي على الكتكوت يلي هون هي القطه او البيسم انتم شو بسموها عندكم ما بعرف حسب اي بلد. وبنختار من فورمات مرة تانية جروب وبنسحب الآن الصورة لحتى تطلع لي كمان صورة شو البيسم ما هيك وينا 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 هيدي هي تمام بالضبط وبرجع بختار جروب مرة تانية نفس الطريقة بنعمل ديبليكيت سلايد وبحرك الصورة وليكن على آه هون في عندي جزئية حلوة كتير هيدي الصورة على الحائط شفتوها رح نكبرها كمان نفس الطريقة بتوجه إلى فورمات وبنختار ايضا جروب تمام وبحرك الان الصوره لحتى نبحث عن موضع الصوره كانت على الشاشه اها ها هيدي هي جميل جدا وبرجع بنقر على جروب مره ثانيه بنعمل ايضا ديبليكيت سلايد وخلني احرك وليكن عندي اياها على الكره الارضيه اللي هون وبتوجه الى فورمات وبنتوجه الى جروب مره ثانيه وبنحاول ندور على الكره الارضيه هيدي هي تمام طيب وبرجع بنقر على جروب مره ثانيه نفس الطريقه بتضل لك انت بتعيد كل هذه الحركات اللي انا اشتغلتها على كل صوره محتاج انت تسلط الضوء عليها حسب اهم الافكار يلي انت رح تتكلم عنهم سواء كان مجسم انسان او مثلا اقسام الزهره يعني اقسام الشجره اي شيء يعني حلو الكلام اي صوره فيها شرح لدرسك او لكذا بامكانك تصنع هذا الموضوع الان رح انا احدد السلايد الاول او الشريحه الاولى اضغط مفتاح شيفت وبحدد الشريحة الاخيرة بمعنى انا اقوم بتحديد كل الشرائح وبتوجه الى الانتقالات وبختار تحول تدريجي او تحويل مورف تمام 
طبعا موضوع السرعه وموضوع الكذا انا ما راح اتحكم فيهم هذا الموضوع يعود لك خلني ابدا بتشغيل العرض التقديمي وراح نشوف ان الصوره عندي اياها بدات بهذا الشكل وعندي الكاميرا او الصوره او المسل او الزوم هو مسلط على الكاميرا لما راح اضغط على السبيس لاحظوا الانتقال وهذا هو المثير بالموضوع تمام وكانما فعلا هو مكبر وعم يمشي على ارزاء الصوره كامله راح نضغط مره ثانيه لاحظوا الانتقال ممتاز تمام عند الكتكوت وبنرجع لي على الصوره وبنرجع للكره الارضيه انا راح انتقل بعمليه عكسيه اه تمام انا بس جماليه آه هذا الانتقال بصراحه وهو اللي خلاني اليوم اسارع واقدم لحضراتكم الاستفاده من هاي الميزه هو تحول مورف تمام اعطاني هيدي الجماليه ومع موضوع المكبر لارزاء الصوره طيب كلام جميل لحد الان وما في اي غبار عليه ان شاء الله احل سكيب وراح اقوم بتغيير اللغه من قائمه فايل وبتوجه الى اوبشنز وبنتوجه الى لانجويج وبحدد اللغه العربيه وبنعطيه موف اب اي نقل للاعلى وبنعطي اوكي بيطلب مني تسجيل او اغلاق البرنامج واعاده تشغيله من جديد راح نقول له اوكي وراح اسكر وايضا مش راح احفظ التغيرات وبرجع بشغل البرنامج من جديد راح يشتغل معي باللغه العربيه وراح اشرح على عجل ليست بالبطء اللي كنت عم بشتغل عليه بدايه على عجل نبدا بشرح الافكار انقر باليمين بتوجه الى تخطيط وبروح الى فارغ بتوجه الى ادراج صوره من هذا الجهاز ومنحدد الصوره من سطح المكتب هذه هي الصوره وانقر على ادراج راح اتوجه الى تنسيق وبتوجه الى قص وبنختار نسبه العرض الارتفاع ب 16 على 9 وانقر باي مكان وبغير الصوره تكون معي على الزاويه وبسحب حتى تكون معي ملء الشاشه بالضبط بختار منها كنترول زائد دي نسخه ثانيه وبتوجه الى تنسيق وبتوجه الى الالوان تحسين الصوره وعندي سطوع راح نقلله شوي فقط لا غير لحتى يبرز معي الموضوع كلام جميل لحد الان نرجع بتوجه الى تنسيق وبتوجه الى قص تمام وراح نبدا بتسليط الضوء اول شيء فراح نقص على سبيل المثال عن صوره البيسم تمام بهذا الشكل يا اصدقاء برجع بنقر مره ثانيه وبتوجه الى اختصاص وبنقول له هون واحد على واحد وبنقر نقره خارجيه برجع مره ثانيه بروح الى قص وبقول له اعطيني اياها على هيئه شكل بيضاوي حتى يعطيني اياها دائره برجع بنقر مره ثانيه اطبق الاشكال فوق بعض البعض بختار كنترول مع شيفت وبنعمل عمليه التكبير حسب المساحه يلي انت محتاجها لحد الان الامورنا ولا اجمل من هيك راح نكبر لحتى نبدا بالتاثيرات راح نتوجه الان الى التاثيرات اللي هي اللي عندي اياها تنسيق ثلاثي الابعاد وبجي عند العرض وبختار توسيعه للاعلى بزيد بالقيمه وبزيد بالقيمه كمان عندي بالاسفل حتى احصل على الاضاءه تمام هاي الاضاءه حصلت عليها برجع بكبر في القيم العلويه لحتى ينتهي معي اي حد والحد الاضاءه يكون موجود بشكل كامل وما عندي اي كيرف او عندي اي كسر موجود موضوع الماده والاضاءه نفس الموضوع فيك تختار اي ماده واي امس هذه الماده وعندي الإضاءة تكون باللون الأزرق مثلا أو يكون بأي لون آخر عندي هذا اللون خل... نغير شكل شوي يعني تمام طيب هذا السلايد الأول رح نسكر هون رح أنقر باليمين وبعطي تكرار الشريحة تكرار الشريحة بنقر على الصورة وباخذ أول يكون عندي على السماعات أو هنا الهيدفون برجع بتوجه إلى تنسيق وبتوجه إلى اختصاص فقط أنه أنا بنقر مع السحب لحتى أنا أحدد السماعات هذه السماعات وبنقر على قص مرة ثانية تمام برجع بعمل دوبليكيت اي تكرار للشريحه تمام وباخذ الصوره او المكبر ولا يكون عندي على هذا المكان بروح الى تنسيق بنفعل قص وبحاول اني انا ابحث عن الصوره ولا يكون هذه هي الصوره تمام وبنقر على قص مره ثانيه كمان نعمل دوبليكيت تكرار للشريحه خلص بدي اختم الموضوع هون ما راح ازيد اكثر من هيك بس عشان يكون الافكار كلها واضحه بنفعل اختصاص وخلني على سبيل المثال آه لا عفوا مش اختصاص انا اول شيء راح اغيره <تصفيق> ولي يكون عند الكاميرا تمام وحاليا برجع الى اختصاص تمام وبسحب وبدور على الكاميرا آه هذه هي الكاميرا وبنقر باي مكان او بنقر على قص مره ثانيه الان بامكانك تتوجه الى انتقالات تختار تحول تدريجي وتطبيق على كل الشرائح او انك تحدد كل الشرائح مثل ما انا اشتغلت في البدايه راح نشغل الان عرض التقديمي اضغط على سبيس لاحظوا الانتقال وجماليته لاحظ الانتقال وجماليته تمام اه يا جميلين 
ما بعرف الدرس كان انا عاجبني جدا للغايه وكنت مستانس جدا والله بهذه المحاضره فحتى انا اليوم عم بقدمها بشغف فاتمنى ان شاء الله تعالى تتلقوا مني هذه المعلومات وانتم بكامل الشغف لحتى تطوروا في مهاراتكم وتحفزوني لحتى انا اقدم لكم المزيد. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لكم شيء يليق بحضراتكم متابعي قناه عالمكم ومحبي احمد صالح أه ولا تنسوا لي من التفاعل كما تكلمت في البدايه فتجزي عني كل خير ان شاء الله أه وبرجع بركز مره ثانيه وبنوه الى موضوع خدمه الانتساب في قناه عالمكم أه بتخولك الاستفاده من عده مزايات سواء كان الحجز على دورات تدريبيه خاصه ليست جماعيه لكن هي خاصه او لطلب ملفات لمشاريع معينه تطلب مني مشروع فانا انفذ لك المشروع سواء كان باوربوينت او كان مونتاج اي اي شيء يعني او ادخال بيانات تصميم تقرير اعمال اي شيء حسب طبيعه عملك لكن اغلب الطلبات اللي بتجيني هي خاصه في العروض التقديميه بالحلقات البحث المحاضرات الجامعيه او الحقائب التدريبيه الدروس التعليميه مدربي المبيعات وما شابه ذلك العديد من هذه الاشكال والانماط عملي بتجينا فخدمه الانتساب هي متاحه لحضراتكم باي وقت لطلب اي مشروع او لطلب الملفات انا بشتغل عليها في عندكم اكثر من مستوى من مستويات الخدمه الف شكر لحضراتكم والف شكر يلي بقي معي لهي اللحظه عم يتسمى على الفيديو لك مني كل التحيه وكل الامتنان اترككم برعايه الله والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته